aka Trendlings and welcome back to my channel! Hi everyone, especially to my baby linkers or should I say my beloved subscribers. Thank you, thank you, thank you so much for watching my videos and supporting my YouTube channel. Talagang nakakataba talaga ng puso. Thank you, thank you so much sa inyo. Sana manatili po kayong uh, sumubaybay at sumuporta sa aking channel. At talagang pinapromise ko sa inyo talagang magbibigay po ako ng mga mga topic na talagang kapupulutan nyo ng aral at information. So, this is all about legit, legit reviews at honest review lang po talaga tayo. So, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe at is napagpad sa aking YouTube channel, please, please do subscribe now to my YouTube channel. It's a link in the stereo, aka trend links. Parang awa nyo na po. Ako na nagmamakaawa sa inyo. Lagi na ako nangungulit sa inyo. No, subscribe na po kayo at i-click nyo na rin po yung notification bell. Kung nakikita nyo, yung katabi ng subscribe button. Tapos yung may bell doon. I-click nyo na rin po yun para updated po kayo sa mga latest video na aking pinopost. At panoorin nyo na rin po yung mga videos ko. So, our topic, oh, our topic for today is all about Maxi Peel. Yes, this is an extension kasi marami na akong na-vlog na Maxi Peel Exfoliant. And for today's video again, uh, isa din po sa to sa mga another episode ko for ex, uh, Maxi Peel Exfoliant. Uh, yes, nakita niyo na yung title. So, ang title is Why I Never Buy uh, Maxi Peel Exfoliant number one. Okay? So, in Tagalog, bakit never, hindi, hindi ako bumibili ng Maxi Peel Exfoliant number one in my 20 years of using Maxi Peel Extringent. Okay? So, disclaimer lang po, bago ko simulan yung kwento ko, no? So, this is, disclaimer po, ano? So, again, lahat po ng mga sasabihin ko dito sa video na to, ay pawang mga naging experience ko lang as a Maxipil user over 20 years. So, lahat po ng mga sasabihin ko, yun po yung mga naging experience ko, yung mga naging pananaliksik ko. Siyempre, matagal na akong gumagamit. So, I should say, pagdating sa Maxipil exfoliant, lagi ko itong sinasabi, I am very expert na pagdating dito. Kasi 20 years na po ako gumagamit. Uh, if I'm not mistaken, lagi ko itong inuulit. 1998 or year 1999 ako nag-start when I was in high school, third year or second year high school. So, isi-share ko lang po ah, yung mga, yung mga nakaraang kong ano no, yung talambuhay ko. So, para, para na rin sa kaalaman ng aking mga viewers no. So, I am now 37 years old this coming March 20. So, I've been using again Maxi Peel Exfoliant. 20 years na. That's why I am sharing this video para makapagbigay na rin po sa inyo ng information at uh, kaalaman. ba Para maging aware kayo. ba So, that again, the title is uh, Why I Never Buy or Why why I Never Use Maxi Peel Number 1 Exfoliant. So, alam naman na po natin na meron Maxi Peel Exfoliant Number 1, Maxi Peel Exfoliant Number 2, at Maxi Peel Exfoliant Number 3. So, ngayon wala po akong dalang Maxi Peel Exfoliant Number 1 dahil yun nga po yung topic natin ngayon na again, bakit never pa akong bumili at gumamit ng Maxi Peel Exfoliant Number 1. Okay, so... Kasi ganito po yan. So, lahat po. Again na, ah, yung kwento ko sa aking pong experience lang po yun, no? So, kung may experience po kayo ng maganda experience sa Maxipil Exfoliant number 1, so, yun po yung opinion nyo. So, kanya-kanya po tayong points of view, kanya-kanya po tayong opinion. So, okay, let's get started. Kasi, since uh, nung high school ako, sobrang dami ko na talagang pimples. Inuulit ko tong kwento na to, ah, para dito sa video na to. So, marami akong pimples nung third year high school, or second year high school rather, dami kong pimples. So, may nag-advise sa akin na gumamit ng Maxi Peel number 3. Yun po yung in-advise sa akin ng isa kong friend. Actually, yeah, friend ko siya. Hindi ko siya ka-classmate. 
friend ko siya sa aming kapitbahay, yes, na gumamit ako ng maxipil number 3 kasi nga, yung pimples ko talaga dati sobrang dami at malalaki. So, that's why, uh, sinunod ko naman po yung payo niya, gumamit ako ng maxipil number 3, which is, di kalaunan, talagang napakaganda naman, talag napakaganda naman po talaga ng epekto. Kasi nga, ang maxipil number 3 po talaga, eh, matapang na talaga na ingredients, which is tretinoin and hydroquinone. So, sa mga hindi nakakaalam, uh, bakit ang maxipil number 1 ba eh, hindi ba nakakapagpagaling ng pimples? Well, for me, for my own opinion, hindi po talaga uh, nakakapagpagaling ang maxipil number 1 sa totoo lang. Kasi, bakit ka nyo, ito ko kwento ko sa inyo ha, Ma gumamit ako ng maxipil number 2 noon. Marami pa akong pimples noon kasi wala akong mabiling maxipil number 3 noon. That's, that's the time nagkakaubusan ng maxipil number 3. I don't know why. So, I suggest gumamit ako ng maxipil number 2. Nag-try ako. So, yung maxipil number 2, di hamak na mas mababa yung, yung dosage ng tretinoin and hydroquinone kung compare mo sa maxipil number 3. So, nung tinry ko yung number 2, Ang tagal, ang tagal bago gumaling, ang bago humilom talaga, sobrang tagal. Unlike sa number 3, makikita mo talaga yung mabilis na yung pag ano ng ano ng pimples ko, ang bilis matuyo, ang bilis magbakbak. Pero nung naubusan nung that, that, that time, naubusan ng maxipil number 3, wala talaga akong mahanap. Nag-switch ako sa maxipil number 2. Pero yung number 2 talaga, ang tagal ng proseso bago gumaling talaga yung tigyawat ko. Ang tagal, promise ako na nagsasabi sa inyo. What more pa kaya yung maxipil number 1? Eh yung maxipil number 1, sobrang baba talaga ng dosage yung tretinoin tsaka hydroquinone. So, sa mga hindi nakakaalam, ano, yung tretinoin at hydroquinone, isa po siyang uri ng acid na main ingredient sa ginagamit sa maxipil 1, 2, tsaka 3. So, yung 3, malakas yung dosage niya ng tretinoin at hydroquinone. Yung number 2 naman, medyo mababa yung dosage. At syempre, yung number 1, sobrang baba talaga nung dosage ng tretinoin tsaka hydroquinone. Sabi ko sa sarili ko, Kung yung number 2 nga, yung maxipil number 2, eh hirap na ang tagal bago gumaling yung pimples ko, bago makikita mo talaga yung paghilom, matagal. Kung i-compare mo sa number 3, yung number 3, mabilis talaga. So sabi ko, what more pa kaya yung number 1? So feeling ko talaga, base na rin sa naging experience ko, uh, using maxipil exfoliant, for over 20 years, I should I should say na yung maxipil number 1, for me, hindi talaga siya nakakapagpagaling ng pimples. Bas na rin sa, sa naging experience ko sa 2 tsaka sa 3. Kasi again, inuulit ko yung 2 nga eh. Maxipil number 2 nga, hirap nang gumaling yung pimples ko. Ang tagal ng, ano, ng resulta. What more pa kaya yung maxipil number 1? So... Yun po yung naging experience ko, kaya talagang never ever akong bumili ng maxipil number 1 kahit alam ko na hindi ko patiya kung anong magiging epekto na sa skin ko. Kasi nga again, yung number 2 ang tagal. What more pa kaya yung number 1? So for me, para sa akin kung tatanungin nyo ko yung exfoliant number 1, hindi po siya gamot or astringent para sa mga pimples, sa mga taong may pimples, lalong lalo na sa may malalaking pimples, yung talagang namumutik-tik yung mga mukha nyo sa tigyawat, I should advise to you na don't use maxipil number 1 because for me, maxipil number 1 is a very, very low dosage of tretinoin and hydroquinone. So, syempre, may mga may magtatanong dyan, eh, paano kung konting-konti lang yung pimples ko? I should I say, I advise to you, Sige, gumamit kayo, tignan nyo kung umipekto. Pero kung tatanangin nyo ako, kung hihingin nyo advice ko, kung may isang mga taong may maliliit lang na pimples, I should say, uh, gumamit po na lang kayo ng it's either maxipil zero, kung konting-konti lang po talaga yung tigyawat nyo. Kasi kahit papaano, may epekto naman yung maxipil zero, pero konti lang. Kasi yung maxipil zero, medyo mababa lang din yung dosage niya. Base na rin sa natry ko. Ah. Although nakakapagpagaling siya, pero yung mga maliliit lang na pimples. Pero kung meron talaga kayong butling na malalaking pimples at medyo pinuputok talaga yung mukha nyo, for me, I suggest not to use maxipil exfoliant number one. Dirin 
ko ina-advise na gumamit kayo ng Maxipil, uh, Maxipil Zero. Kasi for me, that two product is very, very low dosage of tretinoin and hydroquinone. I suggest to you, if you are having a big problem to your face regarding to your pimples, the best solution is for me, Maxipil number 3 is really the best para mapabilis yung pag-cure ninyo. So, para sa akin, ano ba yung Maxipil number 1? For, for me, Maxipil number 1, para lang siyang Maxipil cleanser. So, nakita niyo na ba yung Maxipil cleanser? Papakita ko po dyan sa screen ninyo yung Maxipil cleanser, kung ano ba itsura nyo. Kasi sa mga... Yung iba kasi hindi pa aware kung ano yung Maxipil cleanser. So, yung Max... Yung, Maxipil Exfoliant Number 1 at Maxipil Cleanser for me, parang iisa lang siya parang, parang ah parang hawig sila ng, uh, ng epekto sa skin, so for me Maxipil Exfoliant Number 1 para lang na lang siyang cleanser sa balat, nakakapagpatanggal ng dirt or ng oil pero in terms of pimples I would I would say na hindi talaga siya nakakatulong para mapabilis or mapagaling yung pimples nyo. So, it's not for me ah, for me lang ah, again, inuulit ko. Maxipil number one is not really suggest ah, uh, oh, should I say Maxipil exfoliant number one is really not recommendable uh, for the people who have a uh, pimples or a lot of pimples. So, Para sa akin, ang Maxipil Exfoliant Number 1, ano na lang siya, for cleanser. So, may nagtanong sa akin, wala po akong pimples. May nagtanong sa akin sa comment dati, ah. kakwenta ko lang sa inyo. May nagtanong sa akin na, wala po akong pimples, as in very, very konting-konti lang talaga. So, ano po yung maa-advise nyo sa aking Maxipil Exfoliant? I should say, my for me, ah, uh, you use Maxipil Zero as your maintenance or Maxipil Number 2 as your maintenance, okay? Maxipil Exfoliant Number 1, again, is for me, ah, for me, para lang siyang cleanser sa muka. Ano yung cleanser? Para siyang Maxipil Cleanser, yung nakakapagpatanggal lang ng dirt, ng pollution, parang yun lang siya for me, ah, sa Maxipil Exfoliant Number 1. So, if you have don't, if you have uh, wala kayong pimples or konting-konti lang talaga pimples nyo, as I suggest, maintenance nyo na lang po ay gamitin nyo yung Maxipil Zero or Maxipil Number 2. So, sa mga nagtatanong sa akin, wala po akong pimples ngayon, konting-konti lang, no? Ito mga nagtatanong, no? Ano yung ginagamit kong maintenance? for maxipil uh, exfoliant for my for maintaining uh, my skin uh, pimple free i use maxipil number 2 as of today maxipil number 2 yung ginagawa kong maintenance hindi maxipil number 1 because again lagi ko sin lagi ko din sinasabi i never buy maxipil number 1 in my entire life kasi masasayang lang po yung pera ko bakit kanyo yung presyo ng maxipil number 1 saka presyo ng maxipil number 2 halos magkaparehas lang Hal mas although mas mahal yung maxipil number 2 kung iko-compare mo pero yung presyo niya hindi magkalayo Mas mura yung Maxipil number 1 kung i-compare mo sa Maxipil 2. Pero bahagya lang po yung diferensya ninyo. Yung diferensya ng presyo. So, syempre, bilhin nyo na yung Maxipil number 2. Eh, ang baba lang ng dosage ng Maxipil number 1. Diba? Sinabi ko nga kanina. So, doon na lang kayo sa number 2. Eh, konti lang naman yung presyo nung, yung pagkakaiba ng presyo. Diba? So, hindi kayo lugi sa Maxipil number 2. Pwede na siya magamit as a maintenance, which is yung ginagawa ko ngayon. Ginagamit ko siya as a maintenance, yung Maxipil number 2. Since, konting-konti lang talaga pimples ko. Or should I say, parang wala na nga eh. Oh. Parang ano na lang nga eh. Butlig-butlig na lang eh. So, Maxipil number 2 yung ginagamit ko ngayon. So, tumihingi niyo yung opinion ko. Huwag kayo mag Maxipil number 1. Sayang pera. At ito lang, masasayang ang pera nyo kasi, again, kasi sabi ko nga, medyo mahal din ang Maxipil number one, okay? So, in po, sana po talaga nakapagbigay ako sa inyo ng information, no? Regarding sa Maxipil Exfoliant number one, why I never buy in my entire life the Maxipil Exfoliant number one. Because for me, it is not effective to, to... To, to clear your face for pimples. Hindi talaga siya nakakagaling. So, number, ex, 
Maxipil exfoliant number 3 and number 2, I suggest sa'yo is the most effective. Lalong lalo na yung Maxipil number 3. Pero, mas mahal lang nga yung Maxipil number 3, ano? So, kung i-compare mo sa Maxipil number 2 at Maxipil number 1. So, yun lang po. Sana... Uh, nakapagbigay ako sa inyo ng uh, ng knowledge or nakapag-share ako sa inyo ng information regarding sa Maxipen Exfoliant number 1 why I never buy or why I never use that product kasi lugi lang malulugi lang talaga bulsa ko dyan kasi may kamahalan siya and then yung ang baba pa ng dosage so hindi pa talaga siya nakakapagpagaling ha? for me ha? for my experience hindi siya nakakagaling talaga ng pimples so for me, again, max pill number one is for cleaning your face lang. Cleaning, parang toning lang talaga siya. Nakakapagpatanggalan ng dirt. Yun lang po talaga yung nagagawa ng max pill number one. For my experience, for my base, for my studies sa user of max pill for 20 years. So, yun lang po. Sana nakapagbigay ako sa inyo ng information at knowledge regarding to uh, max pill exfoliant one, two, or three. So, so again, uh, if you have any comment or question, just comment down below. At sasagutin ko po yan punto per punto. At uh, talaga makakaasa kayo na talagang lahat ng sinasabi ko dito ay legit at authentic lamang. Kasi honest review lang po tayo. Kasi matagal na po akong gumagamit ng Maxipil. 20 years na kaya. Mapagkakatiwalaan nyo yung aking advice. Lalong lalo na sa mga taong pinuputak din ng mga fruity. Hindi ang tawag ng fruity, fruity gyawat. Okay, so yun lang po. Bye-bye po. So, again, lagi ko tayo inuulit subscribe to my, my YouTube channel. It's Lincoln Estereo aka Trendlinks. And click the notification bell for para ma-notify po kayo. At marami po po akong ilalabas na mga Maxipil uh, product or Maxipil honest review. Okay, at mga information. Yun lang po at dumatagal na itong video na to. Bye-bye. Comment down below ha. Just ask my question and sasagutin ko po. Punto per punto. Bye-bye.